Allora, buongiorno, buona domenica, benvenute, benvenuti. Siamo molto felici di essere qui per questa nuova puntata della nona edizione del Libro della Vita qui a Scandicci, anche quest'oggi nonostante, come dire, il freddo, siete veramente in tantissimi, la cosa ci fa enormemente piacere perché quest'oggi abbiamo un ospite a cui teniamo tantissimo, che è riuscita insieme ad Andrea con la Medici a generare una comunità straordinaria intorno a delle tematiche, una scuola permanente di, di filosofia, la persona che incontreremo questa mattina è una, una filosofa, è una divulgatrice, Tlon, è questa comunità che è una casa editrice, che è una libreria, che è un affettory, come avremmo detto in altri tempi, che è appunto una scuola permanente di filosofia per la fioritura personale. Molti di voi conoscono questa esperienza, quest'oggi noi facciamo un'eccezione perché normalmente, come sapete, al Libro della Vita le autrici, gli autori vengono a parlare del libro di un'altra persona, invece per la nostra ospite abbiamo fatto una felice eccezione per sentire di più di specchio delle mie brame che è uno dei testi della nostra ospite che è Maura Gancitano, che io saluto e ringrazio. Le facciamo un grande applauso. Di benvenuto, grazie Maura per esserci ecco, buongiorno. venuta a trovare e io come dire, ti lascio volentieri la parola perché le persone sono qui per te questa mattina. Allora, eh, buongiorno, grazie per essere qui, eh, così tanti eh, anche di domenica mattina, oltre che appunto <ride> aver... Eh, um, come dire, aver affrontato il freddo. Eh, sì, parliamo di Specchio delle mie brame, che è un saggio uscito qualche mese fa, poi non so se... Io ho 45 minuti, giusto? Quindi non so se poi c'è uno spazio per le domande, eh, forse no, però, insomma, perché magari si poteva anche un po' estendere il discorso. Eh, è un saggio che ho scritto da sola, dopo molti libri che invece ho scritto con Andrea Colamedi, cioè, eh, come dire, prima di altri libri che scriverò con lui, Um, e che uh, indaga un po' la questione del mito della bellezza, cioè come la bellezza oggi, dopo essere stata per millenni sostanzialmente, poi in realtà non è stato sempre così, però eh, un, um, eh, un'indagine proprio su una sensazione che abbiamo come esseri umani, proprio sulle sensazioni che proviamo, è diventato invece uno standard, una norma a cui adeguarsi. Sono partita da una tesi, che è quella espressa da Naomi Wolf all'inizio degli anni 90, che è quella proprio di mito della bellezza, adesso ve la descriverò, e tra l'altro il mito della bellezza è il suo libro degli anni 90, che in Italia è stato fuori catalogo per moltissimo tempo, eh, l'ho ripubblicato come editrice per edizioni Tlano, è uscito lo scorso ottobre, perché ehm, mi sembrava appunto un classico, in qualche modo a 30 anni di distanza, un libro che ha aperto tantissime riflessioni ma ha dato anche la possibilità di fare ricerca, che è una cosa che, che spesso non si sottolinea e che io ho scoperto anche attraverso la scrittura di Specchio delle mie brame. Cos'è che ha detto Naomi Wolf all'inizio degli anni 90? Eh, ha parlato di bellezza come una questione politica, economica e si è esposta a delle critiche enormi, quindi se vi ricordate il mondo, eh, diciamo, il mondo in cui, eh, che, che conosciamo meglio, l'Europa, gli Stati Uniti all'inizio degli anni 90, il mondo delle top model con una pressione costante sull'immagine femminile e una rappresentazione femminile molto stringata, per cui non si parlava eh, per niente di, del modo in cui le persone con dei corpi non conformi venivano trattate, eh, a parte rare eccezioni, eh, le mod- a parte Naomi Campbell, le modelle erano tutte bianche, e c'era un certo ideale di bellezza che non poteva essere messo in dubbio. Chi metteva in dubbio l'idea che la bellezza fosse quella cosa lì e che bisognasse raggiungerla era una persona frustrata, di solito una femminista arrabbiata, e pelosa <ride> perché c'è una certa rappresentazione che ci portiamo dietro da molto tempo che è legata al fatto che la donna frustrata e arrabbiata è invidiosa di qualcosa che non riesce a raggiungere cosa fa Naomi Wolf all'inizio degli anni 90? Ehm, dice che in realtà la bellezza è una questione politica è molto meno frivola e superficiale di quanto si creda e ha delle ragioni storiche 
si espone a delle critiche enormi, addirittura al contrario ehm, le dicono negli Stati Uniti che questo libro non ha senso perché lei è carina, è bella, si trucca e si, eh, si, si fa conciare i capelli prima di andare in televisione e in realtà questo libro restituisce un'idea eh, che oggi possiamo comprendere ancora meglio perché grazie a quel libro eh, abbiamo scoperto, eh, tantissimi ricercatori e ricercatrici nel mondo hanno scoperto in effetti quali sono le conseguenze di un certo modello di bellezza sulle persone, conseguenze sulla salute mentale, ehm, sul lavoro, su tutti gli aspetti della vita. Quindi sono nati degli esperimenti che sono secondo me molto interessanti e che purtroppo non sono conosciuti eh, dalla, dal, dalla maggioranza della popolazione e che oggi ci possono aiutare veramente a capire qual è la conseguenza di un certo modello di bellezza. Ma intanto come nasce questo modello? Nasce dopo la rivoluzione industriale, quindi dopo dei cambiamenti, ehm, per me è appunto abbastanza un'ossessione quello che è accaduto eh, con la rivoluzione industriale, perché noi abbiamo cambiato tantissime abitudini, ma tantissime percezioni, quindi il modo in cui ci percepiamo come esseri umani, in cui percepiamo la storia della nostra vita, la nostra reputazione, la nostra affermazione, il tempo, il tempo lineare cambia come percezione con la rivoluzione industriale perché diventa oggetto di sapere, diventa qualcosa su cui dobbiamo avere il controllo e, e appunto quello che cambia è proprio il modo in cui ci percepiamo. Cos'è che succede? Succede in linea generale, soprattutto appunto nei, nei, nei paesi di cui vi ho parlato, che ehm, nascono le fabbriche, na le città cambiano, quindi le città diventano dei luoghi in cui le persone si concentrano, tantissime persone dalle campagne vanno nelle grandi città a cercare lavoro ehm, e vivono lì, iniziano a studiare, quindi aumentano, migliorano le condizioni igienico-sanitarie, poi ovviamente anche questa è una questione molto complicata perché le, queste, le, le condizioni igienico-sanitarie in cui vivevano i nostri antenati non erano, oggi sarebbero eh, allucinanti, la teoria su, su germi e batteri nasce alla fine dell'Ottocento ehm, e quindi conosciamo insomma eh, de, delle idee eh, assurde e pericolose che, che circolavano per esempio e che hanno avuto un effetto sulla, proprio sulla salute delle persone. Però sono cambiate nel corso del tempo le, le condizioni igienico sanitarie il tenore di vita, il livello di istruzione della popolazione generale, ma il fatto che così tante persone si fossero spostate nelle città, nei centri urbani, e contemporaneamente la comunicazione, la distribuzione stesse diventando sempre più diffusa proprio tra i paesi, ha cambiato moltissimo le cose. Ha messo sempre più al centro la comunicazione, ha fatto nascere la pubblicità, la necessità di diffondere eh, il, la possibilità di acquistare prodotti che prima non erano di grande distribuzione, ha fatto nascere una serie di processi. Uno di questi processi è quello che Vanni Codeluppi chiama vetrinizzazione, cioè la nascita delle vetrine, che noi pensiamo forse... Uh, che, che siano sempre esistite se noi dovessimo vedere a volte ci sono appunto le immagini delle città forse ce l'avete anche dalla vostra come apparivano un secolo fa due secoli fa sono delle cose che noi diamo per scontate ovviamente le fotografie le abbiamo solo delle città uh, insomma da, da, da intorno al 1830 prima non esistevano ma se dovessimo effettivamente fare, andare a vedere cosa esisteva e cosa no, una delle cose che non esistevano erano proprio esattamente le vetrine. E secondo Codeluppi la nascita delle vetrine, della merce esposta, l'idea che la merce dovesse dare una sensazione di abbondanza, che dovesse attrarre le persone, dovesse invitarle, ha innescato un processo che ha cambiato i modelli di produzione e consumo e ha cambiato il modo in cui noi stessi ci percepiamo. Quindi progressivamente anche gli esseri umani hanno iniziato a vetrinizzarsi. Io devo mostrarmi, devo esibirmi, devo dimostrare che esisto e la società in cui vivo alimenta la paura che io possa sparire, che possa essere dimenticato o dimenticata e quindi devo mostrare che invece ci sono. Oggi questo lo mostro attraverso i social network, però in realtà questo processo è iniziato alla fine del Settecento e quindi ci ha portato proprio a cambiare la nostra percezione, a domandarci ossessivamente cosa sappiamo fare, cosa possiamo voler fare, qual è la strada della nostra vita, a confrontarci con le altre persone, quindi a paragonarci, a innescare 
eh, rimuginamenti, paranoie, perché una società in cui le persone vivono così tanto insieme spinge costantemente a, al paragone e al, al sentirsi in competizione, contemporaneamente sotto giudizio, in competizione, ma con la paura di essere dimenticati. Quindi quella che oggi chiamiamo fear of missing out, la paura di eh, essere dimenticati, di starci perdendo qualcosa, che è quello che poi ci porta ad aver paura del vuoto, quindi paura del silenzio, paura di sparire, paura di non avere più il controllo delle cose, è nata da questi cambiamenti sociali. Quindi questo costante bisogno di controllo che prima riguardava soprattutto le persone più privilegiate, eh, c'è un testo proprio dell'inizio del Novecento, io sono abbastanza, eh, ne ho comprato uno anche adesso di, di questi testi, sono, ehm, eh, come dire, mi appassiona vedere come si parlava di organizzazione del tempo, organizzazione di sé, eh, realizzazione dei desideri, dalla fine dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, perché da lì derivano un sacco di idee che noi abbiamo e che molto spesso ci fanno male. Eh, il libro che ho comprato qui sotto è Pensa e arricchisci, arricchisci te stesso, in realtà sarebbe Pensa e arricchisci di Napoleon Hill, che è un testo di cui ho parlato molto, però in cartaceo non ce l'avevo, che è un testo ehm, dell'inizio del Novecento che ha venduto più di 30 milioni di copie del mondo, e è quello sulla base del quale Napoleon Hill ehm, elabora la regola aurea, cioè lui associa gli insegnamenti del Vangelo all'idea americana di fare un sacco di soldi, che è una cosa che così fa un po' ridere, ma in realtà è la base della Christian Science de della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento nella Chiesa americana, da cui vengono un sacco di manuali eh, che sono diffusi ancora oggi, da cui viene The Secret, cioè tutte queste idee che hanno un po' un sostrato di spiritualità, ma che in realtà alla base ti vogliono dire devi cercare di essere efficiente e performante in questa società, anziché cambiare il modello. E quindi devi cercare di avere, come dice Rhonda Byrne, il corpo perfetto, la vita perfetta e il partner perfetto. E, ed è appunto una, una narrazione che parte da lì, che parte da, da questo, questa rielaborazione in chiave un po' Uh, come dire, un po' all'acqua di rose degli insegnamenti cristiani che dovevano servire per riuscire ad avere il controllo della propria vita o cambiare la propria vita. È anche un po' quello che c'è dietro l'idea di legge dell'attrazione, per come è stata poi portata uh, nel corso del tempo. Quindi non è che non ci fossero alla base delle idee esoterico-spirituali e che poi lo scopo era quello di dirti puoi riuscire a essere la persona giusta per questa società, avere il controllo delle cose, far parte dell'elite, realizzare tutto quello che vuoi. È un po' questa eh, l'idea, cioè rispondere al fatto che la società progressivamente diventa sempre più, eh, pretende dalle persone sempre di più e spinge a produrre, essere attivi sempre di più, ehm, è una narrazione che poi in realtà questi libri eh, portano avanti. Oggi li percepiamo sempre di più come grotteschi, che non significa non andare a cercare, a, come dire, non cercare di migliorare il proprio benessere, è che eh, il problema di, di un cer certi discorsi è proprio quello che ti vogliono rendere un ingranaggio della macchina che funziona meglio o che viene più apprezzato all'esterno, anziché una persona che sta meglio. Questo libro dell'inizio del Novecento che vi citavo, non mi ricordo l'autore, ma era un, un giornalista londinese ehm, che, eh, e, e questo libro era proprio un libretto di, di poche pagine in realtà, ehm, Come vivere 24 ore al giorno, ed è uno dei primi esempi in cui si cerca di raccontare alle persone, in particolare lui si riferiva agli uomini, come avere il controllo del proprio tempo, come eh, risparmiare il tempo per ottimizzarlo sempre di più. Ed è qualcosa che, a cui siamo stati portati progressivamente, che non è, di nuovo, non è sbagliato del tutto, nel senso che organizzare le proprie giornate e il proprio tempo non è sbagliato, il problema è quando poi lo scopo è funzionare, performare, e dimostrare di avere successo, cioè qualcosa che poi alla fine molto spesso non migliora il benessere e non dà felicità, ma ti illude di farlo e quindi ti porta in un circolo vizioso costante. 
eh, in quella che appunto eh, qualche anno fa con Andrea Cora Medici ho definito società della performance, in cui devi dimostrare di performare tutti i giorni e non fermarti mai. Eh, è qualcosa che secondo me in questi anni si sta mettendo molto in discussione, eh, prova neanche il modo in cui certe notizie vengono percepite dall'opinione pubblica, ehm, quindi diventano sempre più grottesche e si mettono sempre più in dubbio. Eh, L'ultima è quella della bidella pendolare tra, tra Napoli e Milano, ma c'è anche la, la storia della ragazza che si laurea in medicina prima del tempo e la donna incinta che partorisce mentre discute la stesi di laurea. Cioè sono tutte delle storie che sottolineano eh, e che sono quasi appunto il, cagno, il canto del cigno poi, di, di una, lo spero almeno, di una società eh, in cui devi eccellere per forza, devi fare delle cose straordinarie e non ti devi fermare mai. E questa idea che è molto legata a, alla concezione del lavoro e di come è cambiata negli ultimi secoli, perché non era così, noi avevamo una quantità di feste durante l'anno e di, ehm, di pause che adesso ci sogniamo, per cui avrete visto eh, i giornali online che hanno fatto il calcolo dei ponti del 2023 dicendo un sacco di giorni di vacanza, in realtà anche la persona eh, più povera e in difficoltà tre secoli fa aveva la metà dell'anno di vacanza quindi c'erano dei giorni, una ventina di giorni all'anno in cui magari lavorava 16 ore al giorno però la vacanza era, eh, era superiore e qual era il giorno in cui in assoluto si lavorava di meno? il lunedì il sal lunedì era il giorno in cui o si era bevuto il giorno prima o si beveva ma si riposava, si ricominciava a lavorare di solito il martedì soprattutto nell'area anglosassone Um, quindi sono cambiate moltissime cose nella nostra percezione ed è questo, questa ragione per cui viviamo il cortocircuito tra il fatto di sapere che siamo privilegiati cioè se, uh, se, se possiamo discutere di queste cose se ne possiamo parlare se possiamo accedere a, alla cultura eh, siamo delle persone privilegiate rispetto a tantissime altre nel mondo però costantemente sentiamo una pressione che sembra invisibile e, co e come funziona questa cosa? Perché nel momento in cui, soprattutto per esempio da donne, parliamo di condizionamenti femminili, è quello che ci viene detto è che non abbiamo niente di cui lamentarci, perché c'è chi sta peggio, perché noi non siamo obbligate a eh, vestirci e svestirci in un certo modo, come accade in altri paesi del mondo. E però c'è qualcosa che non funziona. Una delle prime persone a raccontare qualcosa che non funzionava è stata proprio una persona che viveva da, veniva da una cultura diversa, che è stata una grande sociologa marocchina, Fatema Bernissi, è stata molto letta in Italia qualche anno fa. Eh, io ne ho voluto parlare nel libro anche per, perché come dire, ha avuto un'importanza molto grande nella formazione di una certa generazione anche in Italia, adesso è poco conosciuta, poco letta, per cui ne volevo parlare anche perché è stata una, uh, un intellettuale estremamente frizzante e ironica, il modo in cui lei parla proprio di quello che ha definito l'arem dell'Occidente è anche molto divertente, quindi ho voluto inserirla nel libro uh, co come omaggio e anche per instillare in qualcuno l'interesse e la curiosità di andarla a leggere, perché quello che le è accaduto è che appunto lei ha vissuto in Marocco, è nata in Marocco, ha vissuto in Marocco per molto tempo, poi a un certo punto è andata a insegnare negli Stati Stati Uniti e si è trovata di fronte a una situazione un po' strana. È andata a comprare una, eh, una gonna, aveva bisogno di una gonna più leggera perché aveva solo gonne pesanti e eh, la commessa nel negozio le ha detto oh, noi non abbiamo niente per lei, qual è la sua taglia? Quale taglia? Non lo so qual è la mia taglia. Quindi lei era già una donna adulta però eh, il suo modo di, di farsi fare dei vestiti era stato quello di comprare la stoffa, andare da una sarta, farsi prendere le misure e farseli confezionare, come accadeva, eh, da dove sono venuta io in realtà, anche fino a mia nonna che faceva, faceva la, la sarta, faceva esattamente la stessa cosa, io vengo da, da due famiglie che sono entrambe legate proprio alla sartoria artigianale. Eh, e, eh, e però questa cosa per noi è sconosciuta eh, negli Stati Uniti la grande distribuzione commerciale la metteva di fronte al fatto che lei non sapesse quale fosse la sua taglia soprattutto 
non sapeva di non avere un corpo conforme agli standard. Quindi per lei la sua taglia de, de, della sua gonna non esisteva. E lei non se n'era fatto un problema. Allora la commessa le spiega che invece questa cosa dovrebbe essere il suo problema principale, la priorità della sua vita. Lei si rende conto di una serie di condizionamenti legati alla restrizione alimentare, al monitoraggio corporeo, al giudizio sul corpo delle donne, che lei non conosceva ma che lì esistevano. E da sociologa inizia a descriverli e parla della dittatura della taglia 42, dell'arem dell dell'Occidente e del fatto che esiste un potere e un controllo sul corpo femminile che certo non si può paragonare a quello che accade in certi paesi eh, in cui il controllo del corpo femminile comporta anche l'assassinio, comporta insomma, de delle faccende che non possiamo mettere sullo stesso piano. Però quello che lei dice è che c'è una matrice comune, c'è un controllo sul corpo delle donne di cui le donne occidentali dal di dentro possono non rendersi conto anche perché se non sono adeguate pensano di avere loro un problema. Ed è questo il grande tranello di, di questo arm dell'Occidente. Come è accaduta questa cosa? Ci sono stati altri momenti della storia europea in cui il mito della bellezza è stato creato, ha avuto un controllo sulle donne, è accaduto soprattutto quando le donne, ehm, ci so adesso si sta estendendo anche agli uomini, ma ci arriviamo dopo, anche se la sto facendo un po' lunga, <ride> quindi dovremmo arrivarci dopo. Eh, perché appunto volevo parlarvi un po' del, delle questioni sociali prima di arrivare alla bellezza cos'è che è accaduto in altri momenti? è accaduto nella storia greca l'ha raccontato molto Eva Cantarella che quindi le donne in certi momenti sono state spinte pensate alle donne di Corinto e a quello che Euripide racconta in Medea sono state spinte a occuparsi del, del proprio aspetto perché non dovevano dare fastidio perché non avevano la dignità di cittadine nelle polis dovevano essere figure di contorno e avevano una funzione riproduttiva quindi venivano spinte a occuparsi della bellezza per questa ragione è accaduto nel medioevo eh, con l'iconografia della strega per cui la donna doveva rispondere a certe caratteristiche e doveva fare la brava e stare al posto proprio perché altrimenti rischiava di Um, di, essere, uh, di, di, di subire delle conseguenze tremende per le proprie azioni uh, ci sono dei testi medievali incredibili di una misoginia vergognosa uh, io avevo fatto uh, sulla base di, di alcuni studi di Chiara Frugoni avevo recuperato dei testi uh, in latino che avevo fatto tradurre però sarebbe stata una deviazione nel percorso del libro quindi nel libro non ci sono eh, ma se leggete i testi di Chiara Frugoni trovate soprattutto nelle note delle traduzioni che le ha fatto per la prima volta di questi testi medievali incredibili, quindi se vi ricordate, se avete delle reminiscenze di storia o donne di Cluny che definisce le donne dei sacchi di sterco, solo un esempio di migliaia, insieme all'idea di dare delle misure precise del corpo femminile e quindi eh, l'idea di Poter parlare del corpo delle donne, di poter dire quale fosse il corpo giusto, non è solo un'idea moderna, è accaduto anche prima nella storia, l'hanno fatto i teologi, i filosofi, quindi dire quale fosse il corpo giusto, quali dovessero essere proprio esattamente le misure. Eh, ma non avevano la comunicazione di massa, non avevano la grande distribuzione, non avevano la produzione industriale, quindi eh, incidevano nella realtà e avevano delle conseguenze sulle vite delle donne, ma non in una maniera così poderosa quanto è accaduto dalla prima metà dell'Ottocento, quando appunto ancora una volta le donne si fanno spazio, mai però come prima, eh, nel tessuto sociale. Quindi con il processo di urbanizzazione le donne iniziano a circolare nella città, vogliono studiare, vogliono lavorare, vogliono essere indipendenti, si vogliono divertire, quindi sono presenti nei luoghi di intrattenimento e accadono due cose uno è che fanno paura e danno fastidio perché che ci fanno queste donne all'università stavamo bene tra di noi eh, due sono interessanti perché sono un target commerciale e allora cos'è che accade? che diventano, diventiamo una categoria commerciale a cui rivolgerci e lo scopo è quello di venderci dei prodotti e farci sentire costantemente inadeguate 
non è che si siano riuniti gruppi di uomini a decidere questo, però in qualche modo si è andato in questa direzione. Quindi eh, nascono le riviste, le riviste hanno avuto un, un potere enorme, eh, soprattutto per tutto il Novecento, più di quanto pensiamo, perché arrivavano delle persone che magari non avevano studiato, non, avevano, non leggevano libri, ma attraverso le riviste volevano migliorarsi. La, la grande eh, frustrazione viene dal fatto che il mito della bellezza, cioè un certo discorso intorno alla bellezza e lo stimolo a essere belle, nasce dal bisogno delle donne di comprendere se stesse e migliorare la propria condizione socio-economica. Ed è stata una trappola di cui non ci siamo rese conto, ma perché era, eh, come dire, non l'abbiamo raccontata noi. Ehm, e quello che è accaduto nelle riviste è che alle donne era possibile dire hai questo problema e suggerire come risolverlo. Uno di questi casi è stato quello della cellulite, basato su un paio di tesi pubblicate in Svizzera, cioè proprio su testi minuscoli a livello di letteratura scientifica, che non avevano tra l'altro i, i criteri ovviamente che ci sono oggi, ehm, e che erano basati proprio su uno spostamento di significato. La cellulite originariamente era, un come appariva in un dizionario francese di fine ottocento, eh, un'infiammazione del tessuto, del tessuto poi diventa un'infiammazione del tessuto adiposo femminile che è legato però all'idea di essere intossicate, di avere dello sporco, della sozzura nel corpo, è molto medievale come idea, che deve essere eliminato. Allora, all'inizio degli anni 30, soprattutto questo accade in Francia, eh, un paio di riviste cominciano a pubblicare qualche articolo su questa cosa, eh, però questa cosa attrae, questa cosa funziona, come direbbe oggi un'agenzia di pubblicità, funziona, l'abbiamo intercettata e dobbiamo portarla avanti e questo fanno. Eh, quindi si rendono conto che questa idea della cellulite tocca, anche perché riguarda il 90% delle donne, eh, che capiscono di avere un problema e che vogliono risolverlo a tutti i costi e quindi fanno una cosa interessantissima. Se oggi gli influencer fanno il box delle domande, le riviste fanno la posta delle lettrici e iniziano ad arrivare le lettere in cui le lettrici dicono cosa devo, ce l'ho anch'io, come posso fare? E l'esperto risponde, eh, ancora non abbiamo trovato una soluzione, però puoi provare questo, questo, questo e questo. Ora, è chiaro che questo fosse legato anche a uno stile di vita che diventava sempre più sedentario, quindi donne che facevano lavori d'ufficio, che stavano ferme, eh, ma la cosa incredibile è come il discorso sulla cellulite cambia nel corso degli anni. Durante l'occupazione nazista a Parigi non si poteva dire che il problema fosse legato a un'alimentazione un eccessivamente calorica, perché c'erano dei problemi di restrizione evidente. E allora si diceva che era il contrario e si diceva che la cellulite era concentrata sul collo e sui polpacci, perché era l'unica parte esposta delle donne a Parigi. Quindi sono stati fatti, come dire, da un lato il percorso della bellezza è stato, di, del discorso sulla bellezza non era prevedibile, quindi non sempre si era coscienti, in molti, casi, in molti altri casi invece sì, anche nel caso delle pubblicità, anche perché lo scopo molto spesso non era quello di ehm, vendere il prodotto singolo, ma di spingere verso il trattamento. All'inizio del Novecento a Parigi esplodono i saloni di bellezza e i trattamenti sono una cosa veramente verso cui si voglia, le donne vengono spinte. Nasce l'idea della depilazione intorno al 1914, quindi fino a quel momento la depilazione non era oggetto di come dire, un, un obbligo assoluto nei confronti delle donne. Adesso sta accadendo anche verso gli uomini, con dei, dei, modi, dei metodi molto simili a quelli che sono stati usati per le donne. Quindi sono accadute molte di queste cose, molta responsabilità è data proprio dalla diffusione della fotografia, della pubblicità delle riviste, ora è, è chiaro che eh, come dire, pensare di eh, vedere questi strumenti e questi mezzi solo come eh, malefici è ovviamente un discorso parziale, quindi la fotografia ci ha permesso di moltiplicare la rappresentazione, di avere delle immagini, le fotografie diventano, la fotografia diventa un lavoro per tantissime persone con una diffusione velocissima, ci permette di sapere come erano fatti i nostri, eh, i nostri avi appunto in quel tempo, mentre 
di, di quelli precedenti non, non abbiamo traccia, ehm, però è importante capire appunto come è avvenuto un certo discorso, cioè come il corpo femminile è diventato sempre di più oggetto di rappresentazione. Questa cosa è stata studiata molto soprattutto a partire dagli anni 60, anche rispetto alla pubblicità. Eh, forse la prima persona che ne ha parlato negli Stati Uniti è stata Jean Kilburn eh, con un primo documentario del 69 che si chiamava Killing Us, Soft", Killing Us Softly. Eh, ne ha fatti poi vari, ogni dieci anni più o meno faceva un, un check, eh, una ricapitolazione sullo stato delle cose e perché quello di cui si era resa conto sia da ricercatrice sia da segretaria di un'agenzia pubblicitaria e anche modella per un certo tempo è stato proprio che la pubblicità usava dei modelli precisi e che dava dei messaggi di cui oggi siamo molto più coscienti ma al tempo no, per esempio sessualizzava, oggettivizzava le donne. Quindi sono accadute delle cose, eh, come dire, de, de, delle conseguenze imprevedibili molto legate ai modelli di produzione, quindi per esempio il discorso delle taglie è legata anche alla necessità di confezionare degli abiti di pronto consumo che fossero ehm, disponibili per le persone, quindi era difficile eh, rispetto alla, alla moda maschile, nel caso della moda femminile, capire come creare dei, delle taglie standard, sta, ha tutta una storia interessante ma era molto più difficile. In molti casi invece dobbiamo vederla la malafede perché c'è stata, perché ovviamente quando si alimenta il discorso sulla cellulite, quando si alimenta il discorso, eh, forse avete visto quelle vecchie pubblicità in cui le donne venivano vendute delle cose pericolosissime, eh, quindi se si era fortunate non facevano niente, non avevano alcun effetto, ma se si era sfortunate avevano un effetto tragico con eh, un, una sicurezza, una spavalderia ehm, che aveva l'unico scopo di guadagnare molti soldi. Quindi l'industria della bellezza nasce per questo, perché si percepisce che le donne sono disposte a comprare per migliorare la propria condizione. Ancora oggi in praticamente tutti i paesi del mondo le donne acquistano l'80% della merce che circola in un paese. Quindi eh, ovviamente non compriamo solo per noi, noi compriamo per le persone di cui ci prendiamo cura. È considerato che siamo ancora le, come dire, le persone che fanno più lavoro di cura gratuito in assoluto, soprattutto in Italia. L'Italia e la Romania eh, sono i paesi in cui le donne fanno più lavoro di cura eh, in, in Europa in assoluto. Questo significa che spesso i soldi che spendiamo non sono quelli che guadagniamo noi, ma compriamo per, le fa per la famiglia. E compriamo l'80% dei prodotti. Quindi, se ci fate caso, le pubblicità poi figuriamoci quelle sui social network, si rivolgono quasi sempre alle donne. C'è un caso in cui invece si parla del 60% di acquisti da parte delle donne e non l'80%, però io pensavo che fosse molto meno, che è il settore dell'automotive. Quindi le donne comunque comprano più macchine degli uomini, che così non lo diresti perché la macchina è il simbolo della... della come dire, in qualche modo eh, gli uomini la legano alla, alla virilità, al dover dimostrare, eccetera, eccetera. In realtà comunque le donne comprano più macchine rispetto agli uomini. Quindi siamo diventati un target interessante e la leva per far comprare le cose è quella di alimentare dei bisogni che non esistono. Se dovessimo comprare davvero solo quello che ci serve, non avremmo le case piene di cose inutili. Quindi eh, il far leva su bisogni inesistenti ha, ha fatto arricchire non solo l'industria della bellezza, ma moltissimo l'industria della bellezza. E ha avuto delle conseguenze negative. Ora qui arri arrivo alle conseguenze, perché... Um, se fino agli anni 90 eh, ci sono stati studiosi e studiose che si sono occupate soprattutto degli aspetti sociali, degli aspetti appunto eh, di, dei modelli della rappresentazione della pubblicità eh, e di come dire, questioni legate proprio a, agli studi, ehm, quello che è accaduto dagli anni 90 in poi è che Tutta la, la ricerca medica delle scienze psicologiche e anche appunto delle, eh, de, della medicina ha iniziato a interessarsi a, alle conseguenze di certe rappresentazioni. Quindi sono nate anche grazie al mito della bellezza che ancora si ritrova nella bibliografia di tantissimi paper accademici, per quanto sia appunto un testo degli anni 90 e un testo di base giornalistico, però in realtà 
è ancora ehm, come dire, è stato ha innescato eh, una certa ricerca ehm, quello che si fa appunto ormai da 30 anni è proprio cercare di capire come tutto questo discorso ha un effetto sulla vita delle persone cioè non è soltanto ci sono dei cattivi che ci vogliono controllare vogliono spingerci a, cioè, a comprare delle cose che non ci servono ma a parte il fatto che quello che, che, uh, ci, cioè, di cui ci derubano non sono solo i soldi, ma anche il tempo, sono le energie, ma questo che effetto ha sulla vita, sulla percezione di sé? Ha un effetto enorme. Uh, ci sono state due ricercatrici che nel 1997, gli studi però erano già cominciati, hanno elaborato la teoria dell'oggettivazione. Cioè uh, loro sostengono che le donne in particolare vengono oggettivizzate in questa società, quindi quando si guarda una donna si guarda prima di tutto il corpo la, come un oggetto, sono degli studi che ci dimostrano che le donne in un'immagine sessualizzata vengono percepiti dall'occhio umano educato in questo modo non come persone ma come oggetti perché noi percepiamo la rotazione delle immagini in modo diverso che si tratti di una persona o di un oggetto nel caso della donna la percepiamo come un oggetto immaginate la donna stesa su una macchina la percepiamo in questo modo e quello che loro hanno teorizzato è che l'oggettivazione porta ad auto-oggettivarsi cioè a percepire se stesse progressivamente come oggetti e a giudicarsi peggio di quanto sia eh, il giudizio sociale e questo ha un effetto prima di tutto sulla consapevolezza interocettiva cioè, sul battito cioè sulla percezione che tu hai del battito cardiaco, del sonno, della fame, della sete, eh, di, di tutta una serie di, ehm, eh, come dire, in qualche modo, segni eh, che il cervello ti dà e che è come se non ti arrivassero più, perché le tue energie sono intercettate da, dai pensieri eh, sull'aspetto e addirittura secondo qualcuno, il, in realtà secondo gli studiosi che eh, si riferiscono a questa tesi è così, la consapevolezza interocettiva ha anche a che fare con le emozioni, con i desideri, con i progetti, quindi è come se fosse intercettato proprio la, il rapporto con se stessi, per, è come se fosse proprio interrotto da tutto che la, quello che la società dice sul tuo corpo. Ehm, e, ha un effetto ovviamente, può avere degli effetti molto severi nel caso di disturbi del comportamento alimentare, nel caso di appunto effetti proprio sulla salute mentale, ma in generale è come se distraesse immediatamente. E accade alle donne, finora non accadeva agli uomini in maniera così consistente, non per questioni biologiche, ma solo per questioni culturali, cioè per il modo in cui si parla del corpo. Gli uomini vengono educati a percepire il proprio corpo come un'unità che funziona, uno strumento che si può usare per fare qualcosa, le donne sono abituate a percepire il proprio corpo come un insieme di pezzi che vanno bene o non vanno bene. Quindi l'ossessione nel capire come migliorare le occhiaie, il naso, i capelli, i piedi, cioè delle singole parti del corpo, deriva dal fatto che non veniamo educati a percepire il nostro corpo come un nostro strumento intero, è come se venissimo educati alla frammentazione. Ehm, alcuni di questi esperimenti sono legati eh, agli, eh, agli studi sul movimento oculare, che a me affascinano molto perché, ehm, perché noi a volte ce la possiamo raccontare. Cioè possiamo dire che vabbè, ma in fondo io me la vivo bene. Poi gli scienziati fanno gli studi sul movimento oculare che noi non possiamo controllare, cioè non possiamo decidere dove cade l'occhio quando vediamo certe immagini e scoprono che la situazione spesso è, è ehm, come dire, peggiore rispetto a quello che il soggetto percepisce. Di nuovo... Com'è la differenza tra uomini e donne? Che di nuovo la differenza culturale eh, è, derivata, è legata al fatto che se un uomo vede un'immagine di un altro uomo, di Brad Pitt, Jason Momoa, l'occhio in genere gli cade sugli aspetti che sono simili ai suoi. Se noi donne vediamo un'immagine di Kim Kardashian o eh, Emily Ratajkowski, in genere andiamo a guardare quello che lei ha che è giusto e che noi non abbiamo. 
perché siamo spinte a guardare così. Quando si parla di sguardo, si parla proprio di un modo di vedere il mondo che è stato modellato sulla base del modo in cui siamo stati educati. E siamo stati educati sulla base del genere in cui siamo stati socializzati. Quindi quando si parla di stereotipi di genere, si parla di costruzioni, anche quelle molto legate alla società in cui viviamo, non erano così nette, anche la moda maschile e femminile non aveva le divisioni così nette che conosciamo oggi, o i colori, cioè il fatto che gli uomini che indossano dei colori accesi vengono presi per stravaganti, non era, non era così nel Seicento, eh, semmai avevano meno colori sintetici, ma non c'era questa distinzione anche sui capi d'abbigliamento, sul pizzo, su certi tessuti, c'è stata quella che Flügel ha definito la grande rinuncia maschile, cioè gli uomini hanno dovuto, ehm, hanno ristretto il proprio range di vestiti, e anche lo sconforto che prende, se avete dei, eh, dei bambini maschi, effettivamente andate, nelle... adesso sta cambiando, ma sta cambiando perché stanno cambiando ovviamente, eh, ci sono dei cambiamenti sociali in corso, quindi è più facile trovare vestiti per bambini che siano colorati, ma la cosa incredibile è che tu, vai nel, nel reparto per bambini e trovi un sacco di colori, tantissimo rosa, tantissime cose che magari tua figlia non vuole mettere, però hai tanta varietà, vai nel reparto per bambini e trovi tre colori che sono tristi, perché effettivamente i maschi devono essere seri, affidabili, lineari, i, colori, i valori borghesi sono legati a dei colori tenui, che poi in realtà sono molto legati a, alla moda inglese, che era legata a sua volta a, a quel tipo di, di territori e colori della terra. Cioè, ci sono dei, dei, come dire, dei, delle ragioni per cui certe cose sono diventate normali, ovvie, e in realtà non lo sono sempre state. Adesso eh, le cose ovviamente stanno cambiando, anche molto velocemente, anche se sembra che sia tutto molto, molto lento. E quindi magari è possibile trovare eh, nel reparto di, eh, di abbigliamento eh, per bambini e bambini intanto meno differenze, più varietà in senso generale rispetto a quanto accadeva qualche anno fa. Anche perché gli stessi bambini lo chiedono e perché anche grazie a Um, come dire, a tutto quello che sta accadendo dal punto di vista dei genitori, dei educatori, educatrici, eh, ci si sta rendendo conto, come dire, che certe divisioni sono divisioni strumentali che sono avvenute solo ne, nell'ultimo secolo, in realtà, in questo caso. Um, quindi, eh, quando appunto vediamo delle immagini che riguardano eh, il nostro genere e, qui, e come dovremmo essere secondo il nostro genere, eh, abbiamo delle reazioni diverse. Un altro esempio di eh, studio sul movimento oculare è legato proprio all'immagine della persona. Quindi viene proiettata un'immagine della persona come è adesso, più magra o più grassa. E si vede dove guarda. E cambia il modo, il luogo in cui guardano uomini e donne, di nuovo. Gli uomini di solito guardano gli aspetti positivi, le donne vanno subito a vedere gli aspetti, quello che pensano che sia un problema il crucio, i, i punti critici ehm, e anche questo appunto un fatto di, di sovrastruttura culturale, quindi non è un fatto naturale, anche perché non accade in, eh, in paesi con altre culture, così come per esempio, per fare un piccolo esempio, Secondo i, il, gli stereotipi di genere che noi abbiamo costruito eh, c'è un problema in alcuni paesi che è quello che è legato al, alle discipline STEM, cioè cos'è che ci hanno sempre detto? Eh, cioè che qualche modo, il senso comune ha creduto per molto tempo che le ragazze fossero portate più per le materie umanistiche e non scientifiche. E questo ha spinto le donne in Italia, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti a studiare materie umanistiche perché quella è la mia strada, sono più incline eh, verso quella direzione perché le donne sono più emotive. Se noi andiamo in certi paesi arabi, in, Ru in paesi dell'est, in Russia, invece è il contrario. Cioè si crede che le donne siano più inclini verso le materie scientifiche e meno verso quelle umanistiche. Questo è legato al valore che si dà per esempio alla letteratura e alla poesia, quindi non è roba da donne la letteratura e la poesia, ehm, ma sono, cioè questo mostra anche la differenza degli stereotipi, il modo in cui si costruiscono. Quindi sono delle sovrastrutture culturali che poi limitano la persona. Vi faccio l'ultimo esempio e poi concludo perché appunto... 
mi sa che devo avviarmi alla conclusione, poi magari vi dico anche come se ne può uscire. Un altro, esempio, un altro esperimento classico che a me piace molto è il, la, la prova del costume, che non ha niente a che vedere con la spiaggia, ma a che vedere con i pomeriggi di shopping. Quindi è possibile che eh, se avete fatto qualche pomeriggio di shopping in cui non avete trovato niente eh, che vi andasse bene e vi piacesse, Ehm, abbiate, visto, abbiate vissuto male nelle ore successive, addirittura nei giorni successivi. Perché cos'è che pensiamo? Che siamo noi che non andiamo bene. Ehm, in realtà questo è molto legato proprio alla produzione industriale, al modo in cui vengono costruiti i vestiti. Immaginate che per, verso la fine dell'Ottocento c'erano cataloghi di moda in cui c'erano fino a 45 combinazioni di taglie femminili perché la fisicità femminile è talmente varia, molto più di quella maschile. Eh, io appunto vi, vi dicevo che eh, ho, eh, come dire, ho avuto mh, eh, due, due famiglie che venivano da eh, entrambe della sartorialità artigianale, in un caso femminile, nell'altro caso maschile, quindi due nonni. Eh, e ho vissuto moltissimo durante l'infanzia in viaggio con mio padre che non sapeva cucire ma sapeva prendere le misure che nell'ambito era considerato una grandissima qualità quindi io ho passato l'infanzia e la, la prima adolescenza a vedere centinaia di persone che si facevano prendere le misure e ascoltare i discorsi legati a questo ehm, tra l'altro appunto lavorando in quell'ambito anche queste zone la, la, certe zone della Toscana, Prato li frequentavo molto proprio per eh, legate appunto a tutto l'ambito tessile e ehm, c'erano delle differenze nell'ambito della moda maschile legate alle combinazioni tra altezza, cioè tra eh, come dire, proporzioni maschili, che nell'ambito femminile erano molto più complicate e molto meno standardizzate. Per cui non è che gli uomini sono tutti uguali e non hanno, non hanno differenze, però ci sono dei rapporti nella moda sartoriale che che sono più facili in qualche modo da codificare. Nell'ambito femminile è molto più complicato, perché c'è un'enorme varietà e perché il corpo femminile cambia nel corso della vita più volte. Cos'è che è accaduto? Che appunto ehm, cioè, all'inizio si è provato con una combinazione di 45 taglie, c'è stato un caos incredibile, io nel libro un po' lo racconto, per cui eh, ci sono stati vari tentativi, ma quando la moda diventa una produzione globale, quindi lo stesso capo d'abbigliamento arriva in tutto il mondo, deve costare poco e ha un, um, un ricambio costante, ci sono grandi catene di fast fashion eh, che arrivano a fare 52 collezioni all'anno, eh, allora il range di taglie deve essere inferiore perché ha un costo economico insostenibile. Quindi progressivamente viene ridotto il range di taglie e nei grandi magazzini fino agli anni 50 e 60 si mette il, la sartoria per le riparazioni. Però poi anche la sartoria è insostenibile e allora si elimina. Per cui si passa dall'idea che ehm, il, eh, la moda di pronto consumo sia un modo per rendere tutto più pratico, economico e accessibile all'idea che se in un range di taglie che da 45 combinazioni si riduce a 3 tu non rientri e certi abiti pensati per altre fisicità non ti stanno bene, il problema sei tu. Ed è un passaggio incredibile. Ci sono due cose oggi, tra l'altro, che stanno accadendo. Uno è che ormai vabbè, ogni eh, catena fa le sue taglie e non solo. Se, se vedete gli abiti di Zara, ogni abito ha una sua misura eh, arbitraria. Ehm, Cos'è che accade? È che se confrontate gli abiti di qualche anno fa con la stessa misura di, eh, di quelli di quest'anno, dello stesso marchio, è possibile che le misure si siano ridotte. In molti casi per risparmiare tessuto. Ad accade addirittura con la biancheria intima. Fate una prova anche qui dal negozio che c'è qua sotto. Se avete biancheria intima di qualche anno fa, comprate la stessa misura di quest'anno e probabilmente ci saranno delle variazioni di centimetri. Dall'altro dall lato accade anche il vanity sizing, cioè ci sono delle aziende che sanno questa cosa qui, cioè che le taglie si stanno riducendo e sanno quanto eh, la persona pensi di, avere, di valere di più se rientra una taglia più piccola, che fanno il contrario, le allargano. Perché lo scopo è dire, vieni a comprare da noi perché così puoi entrare in quella taglia in cui non entri negli altri negozi. 
è comunque una presa in giro, anzi forse ancora più subdola. Quindi accadono delle cose che si basano oggi sulla grande consapevolezza di come viviamo questo rapporto. Allora, cosa hanno fatto gli scienziati? Eh, hanno, ci sono degli esperimenti molto, molto articolati, io nel libro do le fonti anche per andarli a leggere perché è impossibile poi descrivere tutto quello che succede perché poi per ogni esperimento ci sono i gruppi di controllo, ci sono dei gruppi che, a cui vengono sottoposte altre, um, altre, altri stimoli per capire qual è la differenza, per esempio. Um, rispetto ai social network, quando si fanno degli studi sui social network si pone un caso, uh, si pongono delle persone che guardano Facebook, persone che guardano Instagram, persone che guardano e-commerce di hobbistica, per capire come cambiano, in quel caso come cambia l'umore uh, mentre si scrollano i siti. Quindi tutto questo è impossibile da, da, da raccontare con, eh, come dire, con pienezza di particolari, quindi ho un po' riassunto e anche qui dovrò riassumere. Um, vengono prese delle persone, perché poi questa prova è stata rifatta molte volte, però facciamo un caso, sono state prese delle persone di genere diverso, Um, convinte di fare un esperimento per consumatori e consumatrici sui gusti, sulle preferenze da consumatori e consumatrici. Allora, sono entra entrate in un camerino da sole, quindi ogni persona individualmente entrava in un camerino e doveva indossare qualcosa che trovava lì. O un costume da bagno o un maglione, per esempio. Dopodiché eh, doveva fare dei test, Uh, un test di matematica o il test di Stroop, avete presente quello per cui ti viene scritto verde, di rosso e tu devi, uh, come dire, il tuo cervello deve, deve rispondere alle domande senza confondere la parola con il colore. Um, Cos'è che è emerso? È che quando le donne entrano in un camerino da sole, indossano un costume da bagno, nessuno le vede, si vedono solo loro e fanno un test semplice di matematica, le performance crollano. L'hanno fatto anche con degli esami, cioè se voi fate un test per, non lo so, un, un esame per, per un posto pubblico, a seconda di come siete vestiti, a seconda di quello che di, per esempio, il fatto che ci sia la declinazione femminile nel test, le performance cambiano. Quindi nel momento in cui io mi guardo in costume, io mi oggettivizzo e mi distraggo e le mie, i miei pensieri, le mie energie intellettuali, le mie competenze, anche base di matematica, sono molto più difficili da eh, usare. E quindi, appunto, anche fare delle semplici addizioni, delle semplici divisioni, le tabelline, faccio molto più fatica a ricordarmene, perché una parte del mio cervello pensa ma guarda come sei in costume. Non accade lo stesso quando si indossa un maglione. Ma è incredibile, cioè, quindi immaginate se una cosa così semplice ha un effetto così tangibile, quindi dei dati che sono diversi, tanto da fare poi letteratura, eh, immaginate cosa succede quando devi fare un discorso in pubblico, devi fare una presentazione, un'interrogazione, un esame all'università, sei l'unica donna in una riunione, cioè tutto questo ha un effetto enorme sulla vita delle persone e spinge molto spesso a non fare certe esperienze, non seguire certi sogni perché per non essere giudicate, perché la pressione del giudizio sulla bellezza è troppo forte. Questa cosa eh, col passare del dell'età inizia ad avere meno presa secondo gli studi, quindi una donna che invecchia in realtà è un po' più sicura di sé ma viene molto più giudicata perché non è più giovane, non funziona più, oppure deve dimostrare di essere fantastica. Quindi se una donna che ha superato i 50-60 anni eh, dimostra di essere fantastica, allora va bene. Ehm, comunque, come dire, tutto questo ne parlo in modo ovviamente molto più diffuso nel libro, ehm, ma quindi l'effetto è enorme sulla vita delle persone. Ovviamente è un effetto enorme sulla vita delle persone giovani, che oggi si trovano a avere dei modelli da raggiungere che sono ancora più insidiosi eh, e utilizzano lo strumento di social network che ha un, un contagio emotivo fortissimo. Quindi ehm, gli effetti sono eh, incredibili, eh, 
ci sono appunto una, un, ci sono tantissimi altri esempi che potrei fare però diciamo concludo ehm, rispetto a come si fa per uscirne perché considerato che sono delle questioni culturali se ne può uscire perché è una cultura che è stata creata non è un fatto naturale fosse un fatto naturale sarebbe più complicato più lungo ma essendo un fatto culturale qualcosa si può migliorare allora molto secondo me sta facendo la consapevolezza da parte di chi si occupa di bambini e bambine ehm, per esempio nella scuola dell'infanzia perché certi stereotipi sono già presenti a tre anni cioè dei bambini molto piccoli, ora esiste un consenso sulla bellezza. Eh, per esempio una cosa che, che è stata fatta è stata capire la reazione di, 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 dei neonati di fronte a certe persone, quindi persone che noi consideriamo quasi oggettivamente, c'è cioè un consenso quasi totale su certe caratteristiche fisiche, quindi è proprio un fatto istintivo. Eh, se le, quando le consideriamo, se le consideriamo più belle, anche i neonati hanno quella percezione. Quindi c'è una base naturale sul fatto che certe persone le consideriamo, come dire, ci provocano delle sensazioni diverse rispetto alle altre. Ma il problema è il giudizio sulle altre. Il problema è quello che accade nello spazio sociale, anche alle persone così belle, che è un, un pregiudizio che io avevo quando ho scritto il libro, cioè ho pensato, vabbè, ma la vita di, Emile, di Demi Moore, ma figurati, ma mica la, la vita di una donna normale, e invece no, e quindi nel libro ne ho parlato, perché poi ho scoperto dal loro punto di vista che la questione era ancora più complicata di quanto pensavo, essere più belli non significa essere più felici e essere così tanto oggettivizzati non significa avere un rapporto migliore col proprio corpo quindi loro l'hanno raccontato e ho voluto eh, parlare di, eh, del loro punto di vista ehm, ma e quindi il problema non è che non ci sia la, il consenso perché un consenso cioè, cioè, sarebbe ipocrita dire che eh, come dire, se così tante persone considerano Jason Momoa più bello della media cioè non possiamo dire che, che, che si stanno sbagliando che sono tutte sovrastrutture culturali non è così c'è cioè una base ehm, che tra l'altro supera anche le varie culture il problema è il giudizio il problema è come questo diventa il risultato di una vita e diventa un destino per le persone come si fa per uscirne quindi eh, intanto con l'educazione quindi verso bambini e bambine e su questo secondo me si sta facendo molto eh, da parte dei genitori da parte di chi lavora eh, nella scuola quindi per non alimentare questo tipo di giudizio anche rispetto al modo in cui vengono scritti i cartoni animati i film, eh, le serie televisive quindi eh, dei giudizi che ci sembravano ovvi in realtà adesso eh, come dire, adesso chi scrive eh, l'audiovisivo la, è molto più consapevole di che, che siano eh, dei giudizi che in realtà fanno malissimo e modellano uno sguardo sul mondo e su di sé. Ehm, ma poi a livello individuale, a, a livello sempre collettivo, è importante che per esempio le riviste, le, eh, le società dell'industria dell della bellezza si, si rendano conto di tutto questo e capiscano che cosa possono fare. Il problema però è che nel caso soprattutto delle aziende devono sempre cercare di aumentare il fatturato. Questo è un grande inghippo, quindi poi la questione alla base è la questione economica e di una società di mercato in cui devi sempre desiderare di vendere più roba eh, a più persone possibile. Ehm, a livello individuale cosa si può fare, soprattutto durante l'adolescenza? Ehm, quello che ci dicono gli scienziati è alimentare un'immagine corporea positiva non associare il, la propria identità e il proprio valore a come si è al proprio aspetto anche perché molto spesso ehm, si è portati a considerarsi dei mostri vi sarà capitato, dato che vedo delle persone anche insomma, di, di età varia ma anche un po' grandi vi sarà capitato di rivedere delle vostre foto da adolescenti ma quanto vi è salita la rabbia a pensare che pensavate di essere dei, dei mostri e in realtà non c'era niente di strano in quello che eravate e questo è, è come dire cioè, ti viene proprio voglia di tornare indietro di vent'anni e dire oh guarda che è tu, però è tutto nella tua testa perché ce l'ha messo qualcuno quel discorso nella tua testa perché non è affatto naturale che l'adolescenza venga vista in questo modo ehm, ecco costruire un'immagine corporea positiva di sé Vedere il proprio corpo come uno strumento che sa fare e può imparare a fare delle cose, ehm, 
è uno di questi modi. Eh, capire che certi, mh, certe soluzioni in realtà non sono soluzioni. I disclaimer, il nostro cervello non li percepisce, li percepisce in modo negativo. Quindi se mi mostrate un'immagine di Kim Kardashian modificata con Photoshop e sotto c'è scritto questa immagine modificata con Photoshop, a me arriva a livello consapevole, in realtà il mio cervello la percepisce uguale, anzi a volte la percepisce anche peggio quel disclaimer, quindi in realtà non è quella la soluzione. Alcuni scienziati dicono se vedete delle immagini che, come si suol dire, vi triggerano, vi danno fastidio, scappate. Io immagino sempre qualcuno che sta aspettando l'autobus, come qua sotto, che vede una pubblicità che crea una sensazione negativa e scappa, e l'autobus però lo deve prendere, quindi non è che si può davvero scappare, significa non guardare più assolutamente i social network, non, non, non andare in un'edicola, cioè non fare quasi niente, quindi secondo me fuggire non è la soluzione, ovviamente in quel caso si dice per non alimentare un'emozione negativa che tra l'altro il nostro corpo si ricorda anche dopo settimane. Eh, però eh, qui deve cambiare qualcosa a livello proprio di rappresentazione, non perché le donne belle e eh, per, cioè, come dire, che rispondono a un certo canone non debbano più essere rappresentate, ma perché in genere rappresentano il 2% della popolazione, il restante 98% non c'è. Adesso vediamo molto di più persone asiatiche, persone nere, eh, mancano proprio delle persone in cui ci si può riconoscere. E molto spesso mancano, perché poi, come nel caso delle persone nere, perché non c'erano nelle nostre pubblicità dei fondotinta persone nere? Perché fino a qualche anno fa non c'erano fondotinta in Italia per persone nere. Cioè come se non esistessero, non, si, non, non, non avessero bisogno di fondotinta per truccarsi. Adesso questo inizia a esserci. Se adesso entrate in una profumeria, o entrate in una profumeria che non si è accorta di quello che è accaduto, ma in realtà nel, in quasi tutte le profumerie una persona nera, una persona asiatica può trovare un fondotinta del suo colore perché è cambiato il modo in cui a monte si percepisce nel caso di grandi multinazionali non è che non esistevano è che non arrivavano in Italia come per esempio in Corea del Sud ancora oggi è difficilissimo trovare fondotinta ma anche per, per le persone eh, caucasiche quindi è proprio un fatto di mh, come dire anche di pensiero a monte molto spesso quindi tutte queste cose devono cambiare e sottrarsi e scappare secondo me non è la soluzione, serve in alcuni casi ovviamente può essere utile ma in senso ehm, generale quello che è importante è proprio ehm, creare e coltivare un'immagine di sé che non sia legata solo all'aspetto, che sia legata anche ad altri interessi, che non abbia a che fare con, quella, con un giudizio costante verso di sé, che è qualcosa che ha a che fare con il rapporto con se stessi, ma di conseguenza anche con gli altri. Quindi cosa non fare? Il cosiddetto fat talk, cioè non parla, fare attenzione a tutte le volte in cui... Beh, faccio, dico solo questo. L'esercizio le, della, della prova del costume non finiva lì, quando le persone facevano l'esercizio, si rivestivano, uscivano dal camerino, c'era il catering. Cioè, è finito, adesso mangiate quello che vi pare. Invece stavano lì i ricercatori a guardare cosa le persone avrebbero scelto. È bellissimo leggere queste, perché poi sono tutti testi, uh, come dire, che, che scrivono, tu fanno le tabelle, le... però in realtà tu lo vedi. Perché volevano sapere cosa avrebbero scelto sulla base di come si erano vestite. E cambia. Eh, e quindi ti davano il muffin, il latte al cioccolato, l'acqua, cioè, e vedevano appunto che cosa avresti scelto. Ecco, ehm, tutto questo quindi ha un effetto ehm, molto chiaro appunto sulla percezione che abbiamo di noi. Eh, è importante eh, quindi sottolinearlo e rendersene conto appunto cos'è che si può evitare di fare, per esempio, quando, se vi trovate state mangiando qualcosa di buono, per esempio, qualcosa che non mangiate costantemente, qual è l'istinto di giustificarvi all'esterno, di dire ma, questa cosa, ma poi stasera non mangio, eh, ma poi questa, cioè parlare costantemente del proprio corpo e del corpo degli altri, perché quello che stiamo imparando a fare progressivamente è poi ovviamente andiamo sui social e troviamo eh, che, che non tutti stiamo provando a farlo però e non giudicare quello degli altri ma molto spesso rispetto al, alle nostre abitudini mettiamo le mani avanti perché abbiamo paura del giudizio e quindi per non essere giudicati ci giudichiamo noi 
Quindi il cosiddetto fat talk, all talk, cioè il di guarda come sono invecchiata, come ho le rughe, eh, c'è cioè questa ossessione che non è che fare con, non ho toccato minimamente e non tocca adesso il discorso sulla chirurgia estetica, medicina estetica, perché anche lì è molto più complesso e interessante di quanto pensiamo, non significa non bisogna fare eh, interventi, è molto legato anche al discorso alimentare costantemente un discorso sul corpo significa alimentare e significa sottrarsi un sacco di energie mentali che servono anche per altro quindi qual è il discrimine? intanto nessuno da fuori può dire se una persona ha fatto bene o ha fatto male a fare qualcosa col proprio corpo quindi anche nel caso di interventi estetici perché noi non lo sappiamo è la persona che può domandarsi perché lo sta facendo? Lo sta facendo per senso di colpa? Lo sta facendo per adeguarsi a un'immagine o per aumentare il proprio benessere? Ecco, quello con cui vorrei lasciarvi è questo, cioè il fatto che quando si parla di bellezza eh, si parla di senso del dovere, si parla di un dovere sociale, si parla del fatto che prima di uscire di casa o andare in un posto, in quanto donne siamo spinte a fare più attenzione rispetto agli uomini a come appariremo e a guardarci da fuori, è la visione allocentrica del corpo. Quindi come mi vedono gli altri? Tutto questo risucchia tantissime energie. Quello che possiamo cercare di fare è riprendercele queste energie, e migliorare il nostro benessere. Quindi qui il discorso non è non fare delle cose, non c'è un comportamento che sia negativo o positivo in sé. C'è l'intenzione e ci sono le ragioni per cui facciamo o non facciamo qualcosa. E allora quello che è importante è domandarselo. Sto facendo qualcosa perché migliora il mio benessere, mi fa stare meglio, mi fa riconoscere di più nei confronti di me stessa e me stesso o è qualcosa che sto facendo in qualche modo per adeguarmi a un'immagine esterna? Perché è estremamente diverso. È importante non giudicare gli altri da fuori, ma è molto importante fare attenzione proprio a, um, ai pensieri che si hanno e essere sinceri, perché se diciamo che tanto queste cose su di noi non, non attaccano perché siamo abbastanza forti, rischiamo di prenderci in giro e in realtà di nascondere qualcosa che invece possiamo cercare di elaborare. Quindi eh, concludo qui, ehm, per cui si tratta di un discorso collettivo che ha degli effetti lavorativi, economici, affettivi enormi, ma è anche un discorso individuale. Quindi secondo me tenere, è importante tenere insieme questi due piani. Da un lato una relazione con sé che può essere anche più compassionevole nel senso, più, eh, nel senso etimologico del termine, cioè non giudicarsi più così tanto, perché molto spesso questo giudizio deriva proprio da un giudice che ci hanno fatto costruire nella testa e che molto spesso ci spinge a passare, a comprare delle cose di cui non abbiamo bisogno verso le 11 di sera, mezzanotte, perché quello è l'orario in cui molto spesso hai la sensazione di aver buttato una giornata, di aver peccato, di aver sbagliato e quindi puoi ricominciare da capo. È la, la dinamica peccato-redenzione-salvezza che l'industria della bellezza usa. E dall'altro lato, a livello collettivo, rendersi conto di come tutto questo è strettamente legato ai modelli sociali in cui viviamo, che sono modelli performativi, in cui dobbiamo sempre dimostrare di essere efficaci e di essere efficienti, di saper stare al mondo. Ecco, tutto questo sta creando un'ansia incredibile che in realtà sta facendo in modo che la nostra sia, eh, il nostro sia il momento in cui l'umanità, soprattutto nel, nel luogo in cui viviamo noi, è privilegiata ed è più comoda in assoluto, ma è anche più infelice. E allora l'infelicità passa anche molto dalla percezione di sé e quindi secondo me c'è anche da fare una riflessione a livello collettivo. Grazie. Grazie. E qui concludiamo perché in effetti <ride> ho sforato. No, è stata una... Maura Gancitano. Grazie. Straordinaria. Specchio delle mie brame, lo trovate in libreria. Grazie davvero per esserci venuta Grazie. a trovare. Grazie. Io se vole, ho firmato già molti libri, se volete forse mi posso mettere lì? E ho ancora qualche minuto.
e per, per firmare grazie i libri. Ancora, eh. Grazie ancora, grazie, grazie a, a voi, tutti grazie voi, a buona te. domenica.